Fala aí, galerinha do canal, beleza? Bem-vindo, gente, para mais um vídeo. E, rapaziada, é... um dos vídeos mais esperados pela galera, tá? É, acabei de acordar agora. E voltando ao tema, coleiro, né? que é o que a gente gosta, é o que a gente cuida. É, voltamos hoje com o vídeo do mistério, tá? E... Pra você que tá chegando agora, tá? Assiste os, assista os últimos vídeos do Coleiro Mistério, tá, rapaziada? Não cai de paraquedas nesse vídeo aqui e achar que tudo é uma... É, um, é uma varinha, né, de condão, é um estalar de dedos. É... Coleiro, galera. Coleiro, ele tem algumas regras, tá? Coleiro, ele tem algumas regras. E a mais importante, o detalhe mais importante, é você o quê? Não tentar burlar o tempo dele. Não tentar passar fases, tá? Você precisa ter paciência, precisa ter tranquilidade, tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu já tinha gravado, tá? Pra poder colocar nesse vídeo aqui, o coleiro mistério. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou ficar aqui nesse cantinho aqui do meu celular. E eu vou botar o mistério aqui agora, enquanto eu falo. Vai aparecer aqui pra vocês agora. Então, quando eu falo, rapaziada, vou deixar o mistério aqui nesse cantinho, tá? Deixa eu botar o dedo pro lado de cá, que ele vai ficar nesse cantinho aqui da tela enquanto eu falo com vocês. Então, rapaziada, tudo vem com o tempo, tá? Você precisa respeitar o tempo do seu colheiro. A gente vai aparecer o mistério, tá? Cantando aqui e vai aparecer outro, outro som do mistério também, né? Porque eu tô gravando, então são dois vídeos, um que já tá gravado e esse que eu tô gravando. Então, uma hora ou outra vai aparecer um piadinho dele ali, tá? É, então, você precisa ter muita tranquilidade, tá? É, como eu falo, o coleiro não adianta você querer pular tempo. Não adianta você querer pegar... Não adianta você achar que vai pegar o coleiro e sair com ele 30 dias pra rua, tá? E achar que você vai acelerar isso aí, que o coleiro vai vir no tempo dele, beleza? Por isso que eu sempre... Sempre falei lá atrás, né? Galera, eu não fico puxando o coleiro na rua ou puxando o coleiro no mato para abrir canto do coleiro. Quando eu levo o coleiro na rua, ele já está cantando. O que eu faço é o mais simples tá, possível e, e o que é necessário. É o coleiro num voador, tá? Como tá o mistério aí. É um coleiro no voador, aí você precisa de, dessas, desses três detalhes. Coleiro bem alimentado, coleiro bem tratado, tá? Um coleiro num bom prego e pela manhã você coloca o coleiro para ver a área externa. Um local claro, de frente para uma porta, de frente para uma janela, tá? E a natureza da sua ave vai fazer isso por ela. Muitas das vezes tem coleiros que tem dificuldade para abrir canto. Muitas das vezes é o local que essa ave fica na sua casa. Às vezes é um cômodo escuro, tá? às vezes esse, esse local não tem acesso à área externa, ele não consegue ver a claridade natural. Muitas das vezes a claridade dele é a lâmpada de um cômodo. Tá? Então, pela manhã, é aquilo ali que eu falo para vocês. Coloque ele um pouquinho para fora nos dias que tiverem sol. Se não tem sol, você deixa ele pendurado no local que ele consiga ver a claridade externa. Tudo isso vai fazer com, seu, com que seu pássaro abra canto, tá? E eu estou falando de abrir canto em pássaro, tá, gente? Não estou falando de aprontar coleiro para galar, tá? Eu estou falando de aquele simples manejo né, de abrir canto no coleiro. Às vezes, às vezes a galera eles querem aprender pelo menos o mínimo possível para fazer um coleiro cantar, tá? Uma regra... Uma regra que eu falo pra galera do meu grupo de WhatsApp, meu grupo de membros. Gente, não é o criador que apronta coleiro. É o coleiro que apronta. O criador, ele dá condições para que isso aconteça. E quais são as condições? Claridade natural, limpeza da gaiola, atenção com a ave, alimentação sem ficar inventando, 
tudo isso são coisas que façam que você tenha facilidade, tá? De que o seu coleiro chegue à vontade, abrir no canto, beleza? Então, gente, vou encerrar esse vídeo. Um forte abraço, até o próximo vídeo e tchau!